പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഈ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജില്ലയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പതിനാറാം തീയതി ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളുകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാരം നമുക്ക് ജില്ലയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് ഗസറ്റിലൈൻ്റെ വിജ്ഞാപനം വരിക എന്ന മുതലാണ് നമുക്ക് നോമിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാലാം തീയതി വരെയാണ് നമ്മൾ നോമിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം തീയതി അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും എട്ടാം തീയതി വരെ നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ തീയതിയുമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോളിങ്ങിലേക്ക് കടന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് പോളിംഗ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലാം തീയതിയാണ് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോട്ടെണ്ണലും ഉള്ളത് അതിൽ വിശദാശം അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രസ് റിലീസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നിന് ജാനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് തരാം അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻസും നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ അടക്കം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പതിനെട്ടിന് വയസ്സിന് ഇരുപതിന് വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് യങ് വോട്ടർമാരാണ് നമ്മുടെ ഈ റോളിൽ ഈ വർഷം ഈ പ്രാവശ്യം ഉള്ള റോളിലുള്ളത് അതിനുശേഷവും ഈ പറയുന്ന റോൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എഫേർട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും അഡീഷൻസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് നോമിനേഷന് മുന്നുള്ള പത്ത് ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനിയും ആളുകൾ ചേർക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോമുകളും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻറോൾമെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ വോട്ടർമാരെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പക്ഷേ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ണൂർ പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിയിലായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം കാസർഗോഡും രണ്ടെണ്ണം വടകര കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോറി കണ്ണൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഏഴ് ഓക്സിലറി പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് കൂടി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കാൾ മോൾ കൗണ്ടറിന് മുകളിൽ പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ പ്രപ്പോസലുകൾ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കം നമ്മൾ ഈ നോട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെഷീൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് മെഷീൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ബഫർ അടക്കമുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മുടെ കൈവശം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റ്സും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് കൗണ്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സും ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ബഫർ അതിന് മുകളിലും ഉള്ള മെഷീൻസ് നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ചെക്കിംഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്
ഈ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വോട്ട് വണ്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇ വി എമ്മിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വീപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോളിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ ഐ സി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് പോളിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ റാൻഡമൈസേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ എൻട്രി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് അവർ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ അടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിലേക്ക് എൻറോൾമെൻറ്റ് അതിൽ എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും അവരെ റാൻഡമൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രാഥമിക പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് എ ആർ തലത്തിലും ഇ ആർ തലത്തിലും തഹസീൽമാരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെയും തലത്തിലുള്ള പരിശോധനകളും അതിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിഷ്കർഷി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റാമ്പുകളും വാട്ടർ സപ്ലൈയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിട്ടുള്ള യോഗങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇ ആർ ഒ മാരുടെ തലത്തിൽ ഓരോ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ അവരുടെ കൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ബൂത്ത് ലെവലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരും ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻറ്റുമാരും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻറ്റുമാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സെക്ടറുകളായിട്ട് സെക്ടർ ഓഫീസർമാർ ട്രെയിനിങ് നടത്തി അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ബൂത്തിൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം അവരാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് റൂമിന് വേണ്ടി കൗണ്ടിംഗ് റൂമിന് വേണ്ടി ഒരു ചിന്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ചാലയിലുള്ള ചിന്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മെഷീൻസ് വരുന്നതും അവിടെ സ്റ്റോറിംഗ് നടത്തുന്നതും കൗണ്ടിംഗ് വരെ അവിടെ സി എ പി എഫിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി മെഷീൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൗണ്ടിംഗ് വരെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പതിനാറാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മാതൃക മാതൃക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അതിന് മോണിറ്ററിങ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്ക്വാഡുകൾ അത് എ ഡി എം ആണ് അതിൻ്റെ നോഡൽ ഓഫീസ് എ ഡി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നോഡൽ ഓഫീസ് സ്ക്വാഡുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചിലവുകളിലെ കാര്യം നോക്കാനായിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത്തി ആറ് സ്ക്വാഡുകൾ അതായത് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും രണ്ട് സ്ക്വാഡ് വെച്ചിട്ട് എഫ് എസ് ടികളും നാല് സ്ക്വാഡുകൾ വെച്ചിട്ട് എസ് എസ് ടികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് സ്ക്വാഡുകൾ ടോട്ടലി ഈ കാര്യത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആയുധങ്ങളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഡെപ്പോ ഈ ആംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്പോസിഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നൂറ് മീറ്റർ പരിധി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സി ആർ പി സി പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കൂട്ടം തടയാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടക് കളക്ടറായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മാഹി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കൂടി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ വരുന്ന ഈ സ്ക്വാഡുകൾ പോകുമ്പോൾ അതിൽ വീഡിയോഗ്രാഫർമാരുണ്ട് അവർ പകർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ടീം വീഡിയോ വ്യൂവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടീമും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടീം ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ് പ്രകാരം അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ചെലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം പുതിയ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഓർഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെർമിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുവിധ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റാലികൾക്കും അതേപോലെ മൈക്ക് പെർമിഷൻസ് വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സുവിധ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടലാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അത് നോമിനേഷനിന് ശേഷമാണ് ഓൺലൈൻ സൗകര്യം തൊടുക അതുവരെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ നോമിനേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പേരിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നോമി അപ്രൂവൽസ് എടുക്കുന്നത് അത് ഫിസിക്കലിയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് പക്ഷേ സുവിധ പോർട്ടൽ ആക്റ്റീവ് ആയ ശേഷം അതിൽ കൂടി പോലീസിൻ്റെ കൂടി അതിൽ നോഡൽ ലോഗിൻ ഉണ്ട് അവരുടെയും പെർമിഷൻ കിട്ടിയ ശേഷമായിരിക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെർമിഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് ട്രെയിനിങ് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സെക്ടർ ഓഫീസർമാർ മുതൽ എസ് എസ് ടി എഫ് എസ് ടി എ ആർ ഒമാർ അവ എ ആർമാരുടെ സ്റ്റാഫ് ഐ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇതിന് സജ്ജമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വ്യാജ വാർത്തകൾ ഈ പ്രാവശ്യം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ തന്നെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം വ്യാജ പ്ര പ്രചാരണങ്ങളും അതേപോലെ ഫേക്ക് ന്യൂസുകളും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളും എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അത് വളരെ സീരിയസ്ലി വ്യൂ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ജില്ലയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെല്ല് ജനറേ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഐ ടി മിഷൻ ഡി പി എം ആണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫീസർ അത് ഇതിൻ്റെ കീഴിലുള്ളൊരു സെല്ല് സോഷ്യൽ മീഡിയ മോണിറ്റർ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പരാതികൾ അതിലൊരു ക്യു ആർ ടി കണ്ണൂർ ഡോട്ട് എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു ഫോൺ നമ്പറും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ കിട്ടുന്ന പരാതികളോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഓരോ മേജർ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നോഡൽ ഓഫീസർമാർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് ഈ പോസ്റ്റുകൾ എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കാണ് അതിനുശേഷം ഇത് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരവും ആർ പി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് പ്രകാരവുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് പ്യൂണിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈ വർഷം എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ പോലീസിൻ്റെയും സൈബർ വിങ്ങിങ് കാര്യങ്ങളിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് അവർക്കും കൺട്രോൾ റൂമുകളും ഫോൺ നമ്പറുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിന് ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോളിംഗ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻസിലോ ഉള്ള എസ് ഒ പി പ്രകാരമുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ പോളിംഗ് ഓഫീസർമാർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാക്കുമെന്നുള്ള ഈ പ്രാവശ്യവും സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം വെബ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിനുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അടക്കം നമ്മ
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷം എൺപത് വയസ്സ് ഉള്ളവർ മുതിർന്ന പൗർമാർക്കുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അമൻ അമൻമെൻറ്റ് വന്ന് എൺപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു വയസ്സിലേക്ക് കട്ട് ഓഫിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ അതേപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി വോട്ടർമാർക്കും ആണ് അത് ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റൽ വോട്ടിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നോമിനേഷൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം അഞ്ച് ദിവസം വരെ അതിൻ്റെ തിരിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മാക്സിമം ആളുകൾ നമുക്ക് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് മുതിർന്നവർ കിടപ്പിലായവർക്കോ അതിൽ അതേപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി വോട്ടർമാർക്കോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ബി എൽ എം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും പോസ്റ്റൽ എലക്ഷൻ്റെ ഒരു സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് വരിക ഇത് പറ്റാൻ വോട്ട് പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു 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 സൗകര്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് ബി എൽ എമാര് ഉള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാരലലി പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ നോഡൽ ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ മുഖാന്തരം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് എത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഇത് വിട്ടുപോകാതെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പാരലി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ വയസ്സായ ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി വോട്ടർമാർ വരുമ്പോൾ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിൽ വീൽ ചെയർ അടക്കം വളണ്ടിയർമാരുടെ സഹായവും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും അതേപോലെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പി എസ് സികളുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടെ വീൽ ചെയറും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ജനറലി പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ സ്ക്വാഡ് ഫോം ചെയ്ത ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബാനറുകളും പൊടിത്തോരണകളും ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമ്പയിനിങ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ സ്ക്വാഡുകളും അത്രയും തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്നുള്ളതാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് സി വിജിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയുണ്ട് അത് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ക്വാഡുകളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലൈവ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ ജി പി എസ് ലൊക്കേഷൻ അടക്കം എവിടെയാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതടക്കം നമുക്ക് സി വിജിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കൂടി കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടിയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എലക്ഷൻ ഗൈഡ്ലൈൻസിനെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനോണിമസ് ആയിട്ടടക്കം അവർ അവരുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പറോ വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ റൂമിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും ആ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം പ്രകാരം നൂറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് എല്ലാ സ്ക്വാഡുകൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുവരെ അമ്പത്തി മൂന്ന് പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തി എട്ടെണ്ണം എട്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ സിറ്റിസൻസും ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള മീഡിയയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹകരണം മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് ഇനി എലക്ഷൻ ഉള്ളത് പോൾ ഡേറ്റിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായം മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ കൺട്രോൾ റൂമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം സി സി നോഡൽ ഓഫീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഡി എം ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് എഫ് ഒ ആണ് അതേപോലെ പോലീസിനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജനറലി ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി പിയും എസ് പിയും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കും അപ്പോൾ പരമാധികാരം പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തതാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അന്നേരേണ്ട കാര്യം മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇലക്ഷൻ ഇത് സമയത്ത് ടൈം പീരീഡ് വിച്ച് ഇസ് ലീഡിങ് ടു ഇലക്ഷൻ ഇനി മുതൽ ഇലക്ഷൻ വരെ ഇലക്ഷൻ ദിവസം വരെയുള്ള സമയം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിൽ ദ കൗണ്ടിങ് ഡേ പോലീസ് ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വന്നുവിട്ട വളരെ സജഗമായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യം വളരെ സജഗമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ മാർക്കെതിരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫോക്കസാണ് നൂറ്റി ഏഴ് നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി പത്ത് കാപ്പ മറ്റ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻസ് ഇതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഹിസ്റ്ററി ഷീറ്റ് ഓപ്പണിങ് ഇതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരമാവധി വാറൻസുകൾ ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എവിടേക്കും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസുമായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടപടി അതിൻ്റെ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ എല്ലാവരുടെ മീഡിയ അടക്കം എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ് കളക്ടർ അത് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്താണ് ഈ സഹായം കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ഒരു വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫ്രോം അവർ സിറ്റി പോലീസ് ഐ എസ് പി റൂറൽ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും സോ ആൻറ്റി സീഷ്യൽ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ആൻറ്റി സീഷ്യൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻസും വാറണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻസും നൂറ്റി ഏഴ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാപ്പ പതിമൂന്ന് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രിവെൻറ്റീവ് ചട്ടങ്ങളും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ഈ എൻ ഡി പി എസ് ഇലിസിറ്റ് ലിക്വയർ ലിക്വയർ ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ കോൺട്രബാൻഡ് തിങ്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് അത് അകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് കോമ്പിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂർ റൂറൽ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് വരെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോർഡർ ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ കർണാടക ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് എ ജോയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോർഡർ ചെക്കിംഗ് ഓൾസോ ഇൻ കൂട്ടുപ്പുള്ള ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോർഡർ അപ്പോൾ അതും കുറച്ചും കൂടി ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പാട്രോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കലക്ട്രേറ്റ് ലെവലിലും ജില്ലാ പോലീസ് തലത്തിലും രണ്ട് പോലീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ തലത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പാട്രോളിംഗിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെല്ല് തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസും പിന്നെ പ്രൊവക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പും കൂടി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻസ് എല്ലാം അത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ബിഫോർ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും താങ്ക് യു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നതിൽ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഡുകൾ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ നടത്തും അതായത് ഇത്രയും തുക കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൽ സോഴ്സ് കാണാത്തതിൽ മാത്രമാണ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റും ഉണ്ടാവും അതെ നമ്മളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിഡ്രോവൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടേക്ക് അറിയിക്കണം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ലീഗലായിട്ടുള്ള പർപ്പസാണ് നമുക്ക് തെറ
ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ സ്ക്വാഡുകളാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടിയ ശേഷം അത് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി അത് വിട്ടുകൊടുക്കും പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ ചിലപ്പോൾ സി ഒ സി സി ടി വി ഇപ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ള ബൂത്തുകളെല്ലാം വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതും വീഡിയോഗ്രഫി അതേപോലെ സി സി ടി വി ഇതാണ് അഡീഷണലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏതൊക്കെ ബൂത്തുകളാണ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് അതിൽ ഫോസ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് പ്ലാൻ അടക്കം കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് അത് ആ ഇലക്ഷൻ ഗൈഡ്ലൈൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം വരെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിഷയങ്ങളടക്കം ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലുള്ള വരുന്ന വിഷയങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ച് വണറബിലിറ്റിയും ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റിയും നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക ആറുമണി വരെ അവർക്ക് ലൈനിൽ നിൽക്കാം ലൈനിൽ നിന്ന ശേഷം ആറുമണി വരെ ലൈനിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ടോക്കൺ കൊടുത്ത് അവരെ അതിന് ശേഷവും വോട്ടിംഗ് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയില്ല ആരെയും ആറുമണിക്ക് ശേഷം വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല ആറുമണിക്കുള്ളിൽ അവർ അവർ ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവാം ടോക്കൺ ലഭിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവാം നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ ബൂത്തും ഹരിത ബൂത്താക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് മോഡൽ ബൂത്തുകളെല്ലാം മോഡൽ ബൂത്തുകളും എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും രണ്ട് മിനിമം രണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ അതിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫീസർ വഴി നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് മോഡൽ ബൂത്തുകളുടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹരിതച്ചട്ടം പാലിക്കും അതിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഡൽ ബൂത്ത് ഇപ്പോൾ മിനിമം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഫോഴ്സിൻ്റെ കാലം ഓബിയസ്ലി അത് നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് അധികമായിട്ട് സേനകളിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അതനുസരിച്ചിട്ട് അഡീഷണൽ അഡീഷണൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടും അത് ആൾക്കൂട്ടം തടയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സംഘടനകൾ ആൾക്കൂട്ടമായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് അവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ജനറലി അവരിൽ നിന്ന് അത് അതിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് അത് ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സി ആർ പി സി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണം നോമിനേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി സോറി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി മുതൽ നമുക്ക് നോമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ സമയം മുതൽ ഇവിടെ ഒരു ആ കോ എൻറ്റയർ നൂറ് മീറ്റർ റേഡിയസിൽ വേറൊരു തടസ്സം കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കാം അതിന് പക്ഷേ ആ നൂറ് മീറ്റർ റേഡിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളിൽ ഡിവൈസ് പി റാങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിന് ചാർജ് കൊണ്ട് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇത്രയും പരാതികൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് നോമിനേഷൻ തുടങ്ങുന്ന മുറയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഓഫീഷ്യൽ ഇതുവരെ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രചരണങ്ങളും അക്കൗണ്ടിങ് അടക്കം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിങ് അടക്കം പാർട്ടികളുടെ പേരിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന സ്കൂട്ടിനി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്ര പേര് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയാലാണ് അവരുടെ പേരിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന തന്നെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ അവിടെ പോസ്റ്ററുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പരാതികളെ കിട്ടുന്ന